నమస్తే ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ప్రేక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి అనగానే అందరికీ చాలా పెద్ద పండుగ మూడు రోజుల పాటు జరుపుకునేటటువంటి ఈ సంక్రాంతి రోజున స్పెషల్లీ భోగి రోజున భోగి మంటలు వేసుకుంటాం అలాగే భోగి పళ్ళు పోసుకుంటాం అలాగే ముగ్గులతో దానిలో గొబ్బెమలు పెడుతూ ఉంటాం సంక్రాంతి మూడు రోజులు ఎందుకు చేసుకుంటాం అసలు సంక్రాంతి విశిష్టత ఏంటో తెలియచేయడానికి మనతో పాటు అనంతలక్ష్మి గారు ఉన్నారు మరి సంక్రాంతి గురించి వారి మాటలను అడిగి తెలుసుకుందాం రండి నమస్తే అండి నమస్కారం అమ్మ ముందుగా మీకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మీకు మీ సిబ్బందికి అసలు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఇది పెద్ద పండగ గనక అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అవునండి మీరు అన్నట్టే అన్నిటికంటే కూడా సంవత్సరం ఏడాది మొత్తంలో వచ్చేటటువంటి అన్ని పండగల్లో కల్లా సంక్రాంతి పెద్ద పండుగ ఈ పండుగ వస్తుందంటే నెల రోజుల ముందు నుంచే అందరూ కూడా బిజీ బిజీ అయిపోతారు అటు పిండి వంటలు ఉండటం అనో కొత్త పట్లు కొనుక్కోవడం అనో అన్ని పనులతో సిద్ధమైపోతూ ఉంటారు మరి ఈ సంక్రాంతి రోజునే ఇంత పెద్ద అంటే ఇంత వైభవంగా జరుపుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి మూడు రోజుల పాటు జరుపుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటండి నిజానికి సంక్రాంతి పండుగ అన్నది నెల రోజులు జరుపుకునే పండుగ అమ్మ నెల మీద ఎక్కువ రోజులు కూడా అంటే డిసెంబరు పదిహేను గా పదహారు కానీ పదిహేడు కానీ ఏ రోజున సూర్యుడు ధనుసు రాశిలో ప్రవేశిస్తాడో ఆ రోజు నుంచి నెల రోజుల పాటు నెల పట్టటం అనే పేరుతో చాలా వైభవంగా ఇళ్ళన్నీ ఉండేవి ఇప్పుడు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి వీలు లేదు అయితే పల్లెటూళ్ళలో మాత్రం ఇంకా కనపడుతూ ఉన్నాయి అంటే గుమ్మాల్లో కళ్ళాపి చల్లడం ముగ్గులు వేయడం గొబ్బెమ్మలు పెట్టడం హరిదాసులు రావడం తర్వాత ఈ గంగిరెద్దులు రావడం ఊళ్ళో ఎవరెవరైతే భిక్షాటనతో జీవనోపాధి సాగించుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళందరి ఇంటికి వస్తూ ఉండడం వాళ్ళందరికీ చాలా తృప్తి కలిగేటట్టుగా చాటలతో ధాన్యాలు కొలవడం ఎందుకంటే పంటలు అప్పుడే వచ్చి ఉంటాయి ఇలా ఉండి చివరి నాలుగు రోజులు బ్రహ్మాండమైనటువంటి పండగగా ఉంటుంది భోగి సంక్రాంతి కనుము ముక్కనుము అనేటటువంటిది ఎందుకు ఇంత జరుగుతుంది అంటే మౌలికంగా మనది వ్యవసాయక దేశం వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జరుగుతుంది మన జీవితం అంతా ఈ వ్యవసాయపు పనులను అనుసరించే మన పండగలన్నీ అటు ఇటుగా కనపడుతూ ఉంటాయి ఇది పూర్తిగా పంటలు ఇంటికి వచ్చినటువంటి కాలం రైతులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఇక సిద్ధపడుతూ ఉంటారు అంటే రెండో పంట ఏదైతే ఉందో పెసలు మినుగులు ఇట్లాంటి వపరాలు అంటారు అంటే రెండో పంటగా ఉండేవి ఇవి కూడా దరిదాపులు ఇంటికి వచ్చే స్థితిలో ఉంటే వాటికి చేసేది ఏం లేదు వస్తే ఇంటికి వస్తాయి లేకపోయినట్టయితే నాలుగు రోజుల తర్వాత ఒక్కసారి పొలానికి వెళ్ళి వాటి అన్నింటినీ తుంచి తెచ్చేసుకోవడం ఉంటుంది ఇక వ్యవసాయదారులు కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకుంటారు దానికి మించి ఒక సంగతి గమనించండి నెల మొదటి వారంలో వచ్చిన పండగ జరుపుకున్నంత వైభవంగా చివరి వారంలో వచ్చిన దాంట్లో అది ఉంటుందా నెల ఎట్లాగొట్లా గడుపు గడుపుదానిలే ముందు పండగ జరిపేసుకుందాం అనుకుంటారు కానీ నెల చివరి అయితే ఎవరు అప్పులు ఇస్తారు అంచేత నెల చివరిలో వచ్చే పండగకి నెల మొదట్లో వచ్చే పండగకి తేడా ఏదైతే ఉందో అది పంటలు ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఉండేటటువంటి పండగకి మిగిలిన పండగలకి అంత తేడా ఉంటుందమ్మా ఆ కారణంగా వైభవంగా జరుపుకుంటారు ఇంకోటి ఏమిటంటే దీన్ని పెద్ద పండగ అనడం అనేక కారణాలుగా సరిపోతుంది నెల రోజుల పైన చేస్తున్నారు అనడమే కాకుండా పెద్ద ఎత్తును కూడా చేస్తారు సంవత్సరం అంతా బట్టలు కొనుక్కున్నా కొనుక్కోకపోయినా తప్పనిసరిగా సంక్రాంతికి బట్టలు కొనుక్కుంటారండి అందరూను అంటే ఇప్పుడైతే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కొనుక్కుంటున్నాము ఒకవేళ కొనకపోతే మీరు కొనండి అని మన ఇంటికి వచ్చి తలుపు తట్టి అంటే టీవీలో సుమ మన్ని బెదిరించి లాలించి బెల్లించి అబ్బో ఎన్ని రకాలుగానో మన చేత కొనేటట్టు చేస్తున్నారు ఇది నిజానికి బట్టలు పెట్టుకోవడానికి ఇల్లు పెద్దది కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఈ కాలంలో కానీ ఒకప్పుడు అవసరానికి మాత్రమే అన్నింటినీ అమర్చుకునేటటువంటి చాలా సామాన్యమైన సుఖమైన సుఖమయమైనటువంటి జీవితం గడిపేవాళ్ళు సంవత్సరానికి కావాల్సినటువంటి బట్టలు ఇప్పుడే కొనుక్కునేవాళ్ళు చేతిలో డబ్బు ఉండేది కదా తాము కొనుక్కోవడమే కాదు తమతో పాటుగా తమ ఇళ్లల్లో పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా బట్టలు కొనేవారు ఇంకా ఎవరెవరికైనా బట్టలు దానం ఇచ్చేవాళ్ళు అంతేకాకుండా పిండి వంటలు చేసుకుని అందరికీ పంచేవాళ్ళు 
మీరు అన్నారే పిండి వంటలు చేస్తారని ఇంకా సంక్రాంతి వచ్చిందంటే కొత్త బియ్యం ఉంటాయి ఆ కొత్త బియ్యాన్ని నానబెట్టి చాలా బాగా కుదురుతాయి మిగిలిన దానికన్నా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కొత్త బియ్యంతో చేసినటువంటి అరిసెలు కానీ చక్కిన చక్కిరాలు కానీ ఇక్కడ సకినాలు అన్న పేరుతో పిలుస్తారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో చక్కినాలు లేకపోతే కారపూస ఇలాంటి రకరకాల పేర్లతో ఉంటాయి ఇవేవైనా సరే కొత్త బియ్యంతో చేసినటువంటి రుచి మిగిలిన వాటితో ఉండదు కొత్త బెల్లం వస్తుంది కొత్త బియ్యం ఉంటాయి ఇది సరిగ్గా చాలా ఇళ్లల్లో ఆవులు గేదెలు పెంచేటటువంటి వారికి బాగా తెలుసు ఈ సమయానికి కొద్ది ముందుగా ఆవులు గేదెలు ఈయన ఉంటాయి పాడి సుష్టుగా ఉంటుంది ఈ చెట్లన్నీ పచ్చగా పూసి ఉంటాయి ఇంకా ఆకులు రాలతా ఇహనించి ఇప్పటిదాకా అంత పచ్చగా ఉంటుంది అంటే ఇంట బయట కూడా అంత పచ్చగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది కనుక బాగా పండగ జరుపుకోవడానికి అనువైనటువంటి కాలంగా దీన్ని పరిగణిస్తారు అందువల్ల ఎక్కువ రోజులు చేసుకునేటటువంటిది ఎక్కువ స్థాయిలో చేసుకునేటటువంటిది అయితే దీనికి కొత్త అళ్ళ సందడి కూడా ఎక్కువే ఆళ్ళు చక్కగా ఇంటికి వాళ్ళని పిలుచుకోవడం వాళ్ళకి అన్ని ఆనవాయితీ ప్రకారం వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టడం ఈ పండగలోనే మనకి విశిష్టత కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అల్లుళ్ళకి ఏంటండి దీనికి ఉన్నటువంటి సంబంధం అంటే ఆడపిల్లల్ని మర్యాదగా పుట్టింటికి పిలవడం అనేది ఒక సంప్రదాయం ఉంది కదా అన్ని పండగలకి పిలుస్తూ కూర్చుంటే ఇల్లు నడవడం కష్టం అల్లుడికి మర్యాదలు చేయడంలోనే జీవితం అంతా అయిపోతుంది అందుకని ప్రత్యేకంగా కొత్త అల్లుళ్ళు అయితే మరీను మిగిలినటువంటి వాళ్ళైనా అల్లుళ్ళని వాళ్ళని పిలవడం ఆడపిల్లని పుట్టింటికి పిలవడం అంతా బాగుంటుంది అల్లుళ్ళు వచ్చినప్పుడు మర్యాద చేయాలమ్మా ఈ మర్యాదలు ఎలా ఉండాలి ఒకటి మనం భౌతికంగా క్రియారూపంలో చేసేవి కొన్ని అయితే సొమ్ము రూపంలో చేసేవి కొన్ని ఉంటాయి అల్లుళ్ళ కోరికలు ఉంటాయి కదా ఆ కోరికలు తీర్చడానికి కొత్త బట్టలు చిన్న చిన్న కోరికలు తీర్చాలి అంటే చేతిలో సొమ్ము ఉన్నప్పుడే కుదురుతుంది పంటలు చేతికి వచ్చి ఉంటాయి కనుక తప్పనిసరిగా వాళ్ళని పిలిచి మర్యాదలు చేసేటటువంటి పద్ధతి ఉంది తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని బాగా చూసుకోవడానికి కూడా వీలుంది ఇంతకు ముందు అయితే అందరూ పొలాలకు వెళ్ళిపోయి పొలం పనుల్లో వాళ్ళు కోతలు కోస్తున్నారు అనుకోండి నూర్ పిళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ సమయంలో అల్లుడు వస్తే అవి మానేసి ఇంటో కూర్చుంటానంటే సంవత్సరం అంతా తిండి ఉండదు కనుక అన్ని రకాలుగాను అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి సమయం గనక అల్లుళ్ళని మర్యాద చేయడానికి అన్ని రకాలుగా మర్యాద చేయడానికి వీలుంటుంది గనక అల్లుళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటారండి పెద్ద పండుగ అని చెప్పాను కదా అందుకని మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా మన దేశంలోనే అతిపెద్ద పండుగ సంక్రాంతి మరి వేరు వేరు రాష్ట్రాల్లో ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఎక్కడికక్కడ పద్ధతులు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు అసలు ముందు ఎందుకు దీన్ని ఇంత బాగా చేస్తారో అక్కడ తెలుసుకోవాలమ్మా ఎందుకంటే ఉత్తరాయణం ప్రవేశిస్తున్నటువంటి కాలం దక్షిణాయణం వెళ్ళిపోయింది దక్షిణాయణం అంతా కూడా ఎంతసేపు పితృదేవతలకు సంబంధించింది ఉత్తరాయణం దేవతలకు సంబంధించింది అందుకే అన్ని శుభకార్యాలు ఉత్తరాయణంలోనే చేస్తారు ఉత్తరాయణం వస్తోంది అనేటటువంటి సంతోషంతో దీన్ని చాలా వేడుకగా చేసుకుంటాం అనమాట ఇది ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా చేసుకుంటారు అనడంలో ఉన్నటువంటి కారణం ఏమిటంటే అందరి వాతావరణం తర్వాత పండే పంటలు ఇవన్నీ కూడా స పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రాంతీయమైనటువంటి భేదాలు ఉన్నాయి మనం దీన్ని సంక్రాంతి అంటే తమిళులు దీన్ని పొంగల్ అంటారు ఎందుకు పొంగల్ అంటారు మనకు కూడా ఈ మధ్య చాలా తేలిగ్గా ఉందని పొంగల్ హాలిడేస్ అంటున్నాం మనం పొంగల్ కాదు మనం చెయ్యం కదా పని వాళ్ళు చేస్తారు ఏమిటంటే వాళ్ళు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వస్తోంది అని చెప్పి ఉత్తరాయణం సూర్యుడికి సంబంధించింది గనక సూర్యుడికి పరమాన్నం మాత్రమే నైవేద్యం పెడతారు ఎందుకంటే ఇంకోటి తినలేడు ఆయన పళ్ళు లేవు మెత్తగా ఉడికినటువంటి పరమాన్నం మాత్రమే పెట్టాలి సూర్యుడికి అందుకని ఆ సూర్యుణ్ణి ఆరాధించటం కోసం ఇంట్లో ఆరు బయట అంటే తులసి దగ్గర ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలు గొబ్బెమ్మలు పెట్టిన ఉంటాయి కదా వాటిని పిడకలుగా చేసి దాని మీద ఈ కొత్త పాలు పెట్టి ఆ పాలు పొంగుతూ ఉండగా అందులో బి కొత్త బియ్యం వేసి కొత్త బియ్యంతో పరమాణం కూడా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మెత్తపడతాయి కదా పరమాణానికి మెత్తగా ఉండాలి బియ్యం మెతుకు మెతుకుగా ఉండకూడదు మెత్తగా అయితేనే బాగుంటుంది కనుక కొత్త బియ్యం వేసి పొంగలి చేస్తారు ఆ పొంగలి అని ఎందుకు అన్నారంటే దాన్ని పాలు పొంగినట్టు పొంగుతున్న పాలల్లో నే నెయ్యి కలిపినటువంటి బియ్యాన్ని వేస్తారు నేతిలో ఇలా అని చాలా చక్కగా బాగా మృదువుగా చక్కగా తయారవుతుంది అలా పొంగలి చేసుకుంటారు గనక ఈ పండగకి పొంగలి చేసుకునేది గనక పొంగల్ అంటారు 
మనం కూడా పొంగలి చేస్తాం ఇప్పుడు చేస్తాం భోగి సంక్రాంతుల్లో ఇంట్లో దీపం బొమ్మలు పెట్టినప్పుడు బొమ్మలకి నివేదన తప్పనిసరిగా ఈ పొంగలి ఏ పొంగలి పెట్టాలి కట్టె పొంగలి పెట్టాలి పాలతో చేసిన పొంగలి కాదు అంటే పెసరపప్పు బియ్యం కలిపి ఉడకబెట్టి అందులో జీలకర్ర కొద్దిగా మిరియాలు వేసి ఇంగువ మొదలైన వాటితో తిరగమూత పెట్టి తయారు చేస్తారు పొంగలి ఆలయాల్లో మీకు ప్రసాదం పెడుతూ ఉంటారే పొంగలి కటు పొంగలి అంటారు అంటే కటు పొంగలి కటు అంటే కారంగా ఉన్నటువంటి పొంగలి చక్కెర పొంగలి ఏమో తీపితో చేసే పొంగలి పాలతో చేసే పొంగలి మరో పొంగలి ఇట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి అందుకని ఈ పొంగలి తప్పనిసరిగా బొమ్మలకి నివేదన చేస్తారు అంతేగాని మొత్తం పొంగలి చెయ్యాలి బయట పాలు పెట్టి పొంగించాలి అన్నది మనకి రథసప్తమికి చేస్తాం తప్ప సంక్రాంతికి చెయ్యం తమిళులు ఈ రకంగా చేస్తారు అంతేకాకుండా వాళ్ళకి కనుము అని అన్నామే మూడో రోజు ఆ కనుము నాడు ఇంటి ఆడపడుచులు వస్తారు ఇంటి ఆడపడుచులు వచ్చి ఇంట్లో బాగా అన్నం వండి ఆ వండినటువంటి అన్నాన్ని పెద్ద పెద్ద ముద్దలు చేసి ఊరి చివర చెరువుగట్టు నదీ తీరాలు ఉంటాయి అక్కడికి తీసుకెళ్ళి పెడతారు పక్షులు మొదలైన వచ్చి తింటాయి అవి తిన్నాక ఇంటికి వచ్చేప్పుడు స్నానాలు చేస్తారు మట్టు పొంగలు అంటారు దాన్ని అని ఇంటికి వచ్చి స్నానాలు చేస్తారు స్నానం చే ఎందుకు అంటే ఇదంతా పితృదేవతలకు పెడతారనమాట వాళ్ళు పితృకార్యాలు చేసిన తర్వాతే మళ్ళీ స్నానం చేయడం అనే పద్ధతి ఉంది కనుక స్నానం చేస్తే తమ పుట్టిళ్ళు బాగా ఉండాలి అని పుట్టింటి క్షేమం కోరి అమ్మాయి ఆ విధంగా పొంగలి పెట్టి వచ్చింది కనుక ఇంటి ఆడబడుచు అన్నదమ్ములు ఆవిడికి బట్టలు పెడతారు ఆడపిల్లలకి ఇది అక్కడ ఉండే పద్ధతి మనకు కూడా దీన్ని పెద్ద పండగ అనడమే కాకుండా పెద్దల పండగ అంటారు పెద్దలు అంటే చనిపోయినటువంటి వారు వారికి స కొన్ని కుటుంబాలలో ఎవరికైతే ఒక పద్ధతి ఉందో ఆ పద్ధతిలో తర్పణాలు ఇస్తారు సరిగ్గా మకర సంక్రమణం జరిగే రోజు ఎందుకంటే పితృదేవతలకి సంబంధించిన అయినం దక్షిణాయనం ఏదైతే ఉందో అది అయిపోయింది వాళ్ళు మళ్ళీ తమ లోకాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు అందువల్ల చిట్ట చివరికి వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి మనం ఆఖర్న కొంచెం పెరుగన్నం తిను చలవా పాధేయం అంటారు అంటే దారిలో తినడానికి బాగుంటుంది కాసిన మంచినీళ్ళు తాగేళ్ళు ఇప్పుడైతే బాటిల్స్ అవి పట్టి కడుతున్నాం కానీ పూర్వకాలం అయితే బయటకు వెళ్ళబోయే ముందు కాసిన మంచినీళ్ళు తాగేళ్ళు నోట్లో ఏదైనా వేసుకుని వెళ్ళు అనేవాళ్ళు అంటే తిరిగి మనం వెళ్ళేటటువంటి చోటు ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళే వరకు మనకు అలసట లేకుండా మధ్యలో దిగి ఏదన్నా కొనుక్కోవడం తినడం లేకుండా సుఖంగా ఉండడానికి అట్లా చిట్ట చివరిగా వెడుతున్నటువంటి వారికి పితృదేవతలకి తర్పణాలు ఇస్తారు పెద్దల పేర్లు చెప్పుకుని దానాలు ఇస్తారు అయితే కొన్ని కుటుంబాల్లో ఎవరైతే మాసికాలు అవి పెట్టి ప్రతమావాస్యకి తర్పణాలు ఇచ్చే కుటుంబాలు కొన్ని ఉన్నాయి కదా అటువంటి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఈనాడు చేస్తే మర్నాడు కనుము రోజున పెద్దలకు పెట్టుకుంటున్నామని చెప్పి అందరూ వంటలు చేసుకుని బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ మళ్ళీ కుల వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడకండి ఇలాంటి చోట్ల అలాగే మాట్లాడతారు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ దానాలు ఇచ్చేవాళ్ళు బ్రాహ్మణికే ఇస్తారు ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వరు ఇదంతా మనం నలుగురిలో మాట్లాడే తీరు వేరు వ్యక్తిగతంగా ఆచరణ చేసే పద్ధతి వేరు అయినటువంటి ఒకనొక ఆత్మవంచన స్థితిలో బతుకుతున్నాం కనుక ఇబ్బందిగా అనిపించిన ఇది వాస్తవం అందుకని నేను చెప్తున్నాను బ్రాహ్మణులకే స్వయం పాకాలు ఇస్తూ ఉంటారు లేదు తమ ఇంట్లో తర్పణాలు ఇచ్చేటటువంటి వారు మకర సంక్రమణ రోజునే ఇస్తారు కుదరకపోతే మర్నాడు ఇస్తారు పితృదేవతలకి సంబంధించింది కనుక దీన్ని పెద్దల పండగ అనేది కూడా ఉంది ఎన్ని చూడండి దీన్ని పెద్ద పండగ అండంలో ఎన్ని ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ఎక్కువ రోజులు చేస్తాం ఎక్కువ ఖర్చు పెడతాం పెద్దల్ని తలుచుకుంటాం పైగా ఈ రోజుల్లో వామన అవతార సందర్భంలో భూమిలోకి పాతాళానికి తొక్కి వేయబడ్డటువంటి బలి చక్రవర్తి ఈ రెండు రోజులు భూమిని పాలించడానికి వస్తాడట భోగిను సంక్రాంతి నాడు అందుకని దానాలు బాగా చేస్తారు ఆయన అప్పుడు విశ్వజిత్ త్యాగం చేసి మొత్తం అంతా భూమండలాన్ని అంతా ఇచ్చేశాడు కనుక దానికి సంకేతంగా గుమ్మడి పండుని దానం ఇవ్వడం మనం చూస్తాం తప్పనిసరిగా సంక్రాంతి నాడు గుమ్మది గుమ్మడి పళ్ళు దానం ఇస్తూ ఉంటారు దానికి కారణం ఇదమ్మా అలాగే మహారాష్ట్రలో అయినట్టయితే దీన్ని తిల్ సంక్రాంతి అంటారు అది వాళ్ళు నువ్వు అక్కడ నువ్వుల పంట ఎక్కువ ఇంటి నిండా పంట ఉంటుంది అందుకని ఆ నువ్వులు నేరుగా ఇస్తే సాధారణంగా ఎవరు తీసుకోరు ఏదో ఒక చాదస్తాం ఏం చేస్తాం అందుకని ఏం చేస్తారు దాన్ని నువ్వులతో మిఠాయి తయారు చేస్తారు 
మనకు కూడా అది ఉంది అరిసెలు చేస్తే నువ్వులు అంటించే పద్ధతి నువ్వులు అంటించిన అరిసె తింటాం కానీ ఒట్టి నువ్వులు ఇస్తే తీసుకోం చూడండి ఎలా ఉంటుందో మనిషి మనస్తత్వం కనుక వాళ్ళు దాంతో తయారు చేసి ఇక్కడి కూడా మనకు కనపడతాయండి తెల్లని గుళ్ళల్లాగా ఉంటాయి నున్నగా ఉండకుండా గొగ్గులు గొగ్గులుగా ఉండే గుళ్ళల్లాగా ఉంటాయి దాని లోపల నువ్వు పిండితోనే తయారు చేస్తారు వాటిని తయారు చేసి అవి పంచుకుంటారు తాంబూలంగా ఇంటికి పిలిచి మనకి భోగి పళ్ళు పోసి బొమ్మల కొలువు పెట్టి పోయరంటాలు చేసే పద్ధతి మనకుంది మహారాష్ట్రలో ఏం చేస్తారంటే బళ్ళు కట్టించుకుని అంటే ఆ రోజుల మాట ఇప్పుడైతే టూ వీలరో త్రీ వీలరో ఫోర్ వీలరో అయ్యి ఉండొచ్చు కట్టించుకుని తమకు ఆత్మీయులు బంధువులు స్నేహితులు అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ ఇళ్ళదాకా వెళ్ళి వాయినాలు ఇచ్చి వస్తారు అంతేకాకుండా ఈ రోజున వాళ్ళు కనుమునాడు కానీ కొంతమంది సంక్రాంతి నాడు కొంతమంది కనుమునాడు రకరకాలైనటువంటి కూరలన్నీ వేసి ఎన్ని అందుబాటులో ఉంటే అన్ని కూరలు వేసి ఒక కూర వండుకుంటారు ఎన్ని ఎక్కువ కూరలు అందులో పడితే అంత సంపద ఉంటుందిట కదంబ మొదలైనటువంటి పేర్లతో వింటాం కదా అన్ని కూరలు ఎన్నంటే అన్ని ఇవన్నీ ఒక ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఇది ఇది మనకి ఇక్కడ కూడా కనపడుతుంది కర్ణాటక ప్రాంతంలో కూడా కర్ణాటక కదా రాయలసీమలో కూడా మనకు కొద్దిగా దానికి అటాచ్డ్గా ఉన్నటువంటి చోట కనపడుతూ ఉంటుంది ఇలా ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒకటి ఉత్తర దేశంలో అయినట్టయితే మగ పిల్లలందరికీ పసుపు బట్టలు కట్టి స్నానాలు చేయిస్తూ ఉంటారు అంటే పేడ పోయింది అని చెప్పడానికి ఇది దీంతో పీడకాలం పోయి ఉత్తరాయణం వచ్చేస్తోంది కదా దానికి సంఖ్య ఇలా వేరు వేరు రాష్ట్రాల్లో వేరు వేరు పద్ధతుల్లో చేసుకోవడంతో పాటు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గురించి మాట్లాడితే మనము ముందుగా భోగి తర్వాత సంక్రాంతి తర్వాత కనుము ముక్కనుము ఈ నాలుగు రోజులు కూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్క రోజుని ఎంతో ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటూ ఉంటాం అందులో భోగి రోజున మనము భోగి మంటలు వేస్తాం అలాగే భోగి పళ్ళు పోస్తూ ఉంటాం దీని గల ప్రత్యేకత ఏంటండి భోగి మంటలు అన్నది కూడా ఒకప్పటి యజ్ఞాలకి సంకేతం అవశిష్టంగా చెప్తారండి అదే ఉత్తర దేశంలో తప్పనిసరిగా చెప్పాయి కదా పిల్లలకి పసు ఆ మగపిల్లలకి పసుపు బట్టలు కట్టి స్నానాలు చేయించి వాళ్ళకి ఒడుగు లాంటి ప్రక్రియ లాంటిది ఒకటి చేస్తారట తప్పనిసరిగా వాళ్ళు అగ్నికార్యం చేస్తారు ఆ రోజు అంటే అగ్నికార్యం అంటే అగ్నిహోత్రం చేయడం మనకు అదంతా దాని తాలూకు అవశిష్టం అనుకుంటా గుమ్మంలో అన్ని చెత్త అంతా వేయించి భోగి మంటలు వేస్తాం ఇది కూడా అగ్నారాధనలో అవశిష్టమైన పరిశిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ అయి ఉంటుంది అయితే దీంట్లో కనపడేది ఏమిటంటే సంక్రాంతికి తప్పనిసరిగా ఇళ్ళ దులుపుకోవడం భూజులు తీయడం పనికిరాని చెత్త పడేయడం అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతం వాళ్ళకి ఒక్కొక్కటి మహారాష్ట్రలు దీపావళికి చేసుకుంటారు బెంగాల్ ప్రాంతం అంతా శ్రీపంచమికి చేస్తారు అట్లాగే మనం సంక్రాంతికి ఇళ్ళు శుభ్రం చేసుకోవడం ఇంటికి రంగులు వేసుకోవడం ముగ్గులు వేసుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తాం కదా ఇలా చేసినప్పుడు పనికిరాని చెత్త అంతా తగలబెడతారు అనమాట అది భోగి మంటల్లో వేస్తారు ఇది తెల్లవారుజామున లేవ లేవమంటే లేవరు కనుక ఆ భోగి మంటల దగ్గర కూర్చుంటే ఈ ఈ భోగి ఈ పిడకలు ఉంటాయి కదా గొబ్బెమ్మ చేసినటువంటి పిడకలు ఈ పిడకల్ని వేసి మంటలు చేసి పనికిరాని చెత్త అంతా వేస్తే అది అందులో ఆవు పేడతో చేసినటువంటి పిడకలు వేస్తారు కనుక మిగిలింది ఎంత ఉన్నా దాని నుండి వచ్చేటటువంటి ధూమం అంటే పొగ ఏదైతే ఉందో అది వాతావరణ కాలుష్యాన్ని పోగొట్టగలిగిన లక్షణం కలిగింది ఆవు పేడకున్నది దేశీయమైన ఆవు పేడండి ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న అమ్ముతున్నారేమో తెలియదు అలా దొరికితే చెప్పలేము అంచేత అది కాదు దేశీయమైన ఆవు పేడతో మూపురం ఉన్నటువంటి ఆవు పేడతో గనక పిడక చేసి అది ఎండినట్టయితే దాంతో దాన్ని కాల్చినట్టయితే అందులో వీలైతే కొంచెం ఆవు నెయ్యి కూడా వేస్తే మరీ మంచిది యజ్ఞాల్లో చేసే పని అదే అది కాకపోతే కూడా ఊరికే దాన్ని కాల్చినా కానీ వాతావరణ కాలుష్యం ఉండదు అందువల్ల ఆ పని చేయడం అవుతుంది తెల్లవారుదామున లేవడానికి భోగి మంటలు అన్నది ఒక ప్రోత్సాహకంగా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకో పద్ధతి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే భోగి మంటలు వేసి మధ్యలో కాగుబెట్టి ఆ నీళ్లు కాగుతూ ఉండేవి అది కూడా ఒక వాటితోనే స్నానాలు వాటితోనే స్నానాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ నీళ్లలో ఇన్ని నువ్వులు కూడా వేస్తారు అంటే చల్లదనం పోయి శరీరానికి మంచి పటుత్వం కలిగి వేడి కలుగుతుంది ఒళ్ళు పగలకుండా ఉంటుంది క్రీములు అవి రాసేవాళ్ళు కాదమ్మా మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పద్ధతుల్లోనే ఒళ్ళు పగలకుండా చూసుకునేవాళ్ళు మన వాళ్ళు సో ఆ రకంగా చేయడం ఉంది ఆ తర్వాత భోగి అన్న దాంట్లోనే అంతా భోగానికి సంబంధించింది అంటే పండగ నాడంతా పితృకార్యాలు తర్పణాలు ఇట్లాంటివి ఉంటే భోగి నాడు తలంట్లు కొత్త బట్లు పిండి వంటలు ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంతోపాటుగా భోగి పళ్ళు పోయడం ఆ తర్వాత బొమ్మల కలువు పెడితే పేరంటాలు పిలవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి 
అంటే ఒక పండగని నాలుగు రోజులకి విస్తరింపజేసుకుంటే ఒక రోజేమో ఆనందించటానికి ఒక రోజేమో పెద్దల్ని తలుచుకుని వాళ్ళకి తర్పణాలు ఇవ్వడానికి మరొక రోజేమో పశువుల్ని పశువుల కాపర్లని గౌరవించటానికి ఇట్లా అనేక రకాలుగా నాలుగు రోజుల్ని నాలుగింటికి కేటాయించుకోవడం అనేటటువంటి ఒక మంచి సంప్రదాయం మనకి ఈ పండగలో కనపడుతూ ఉంటుంది మరి భోగి పళ్ళు పోయడం అది కూడా చిన్నపిల్లలకు పోయడం ఈ ఆనవాయితీ గురించి అండి అంటే సంవత్సరం అంతా ఇంతకుముందు ఉన్నది ఏదన్నా ఉంటే ఆ దృష్టి దోషం పోయి మళ్ళీ దృష్టి దోషం తగలకుండా ఉండడానికి చేసేవాళ్ళమ్మా పూర్వం చేసినటువంటి పద్ధతి ఎట్లా ఉండేదంటే ఇనప కొంచెం అడ్డ ఇప్పుడు యదాలు ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి తెలియదు కొల పాత్రలు ఇనుముతో తయారు చేసినవి దానిలో అప్పుడు వచ్చినటువంటి ధాన్యం నింపి దాంట్లో రేగు పళ్ళు వేసి రాగి కానులు వేసి రాగి కానులు రాగే ఉండాలి అది కానీ అంటారు ఇప్పుడు లేవు మనకి కానీలు దమిడీలు అవి రాగి పైసలు పోయిన ఆ మాట చెప్దాం డబ్బులు డబ్బులు కానీ అంటే రూపాయలు అరవై నాలుగో వంతుని కానీ అంటారు అది నాలుగు కాన్లు కన నాలుగు కాన్లు కలిస్తే అణ నాలుగు అణాలు కలిస్తే పావల ఆ చారణ అంటాం మనం అర్థం అర్థమైంది కదా అట్లా ఈ రాగి ఉండేవి ఆ కానులు ఆ కానీ అంటారు అవి రాగివి వేసి దాంట్లో ఇంకా మనకి ఓ పానశక్తి కాసిన శనగలు కానీ ఇంకా ఉంటే ఈ ప్రాంతాల్లో మెట్ట మెట్ట పొలాలు బాగా కనుక ఉన్నట్టయితే పచ్చి శనగలు ఉంటే హరి బుట అంటూ ఉంటారు మనకి దొరుకుతాయి ఇప్పుడు అవి ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి చెరుకు ముక్కలు లాంటివి వేసి పిల్లలకి తల చుట్టూ తిప్పి దిష్టి తీసి పారబోస్తారు వీటిల్లో ఏముందు చూడండి ఇనుముంది రాగి ఉంది వీటిని కలపడానికి మధ్యలో రేగు పళ్ళు ఉన్నాయి శనగలు ఉన్నాయి శనగలు పచ్చివి దొరికితే హరే బుట వెయ్యాలి లేకపోతే నానబెట్టిన శనగలు వేస్తారు ఎందుకు అంటే శనగ ఆకు శనగ కాయ ఎంత పుల్లగా ఉంటాయంటే అంత పుల్లగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నా కొరికి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది హరి బుట దొరుకుతుంది పల్లెల్లో ఏం చేస్తారు ఉతికి ఆరవేసిన శుభ్రమైన తెల్లని బట్ట తీసుకెళ్ళి శనగ చేలో పైన పరుస్తారు దాని మీద రాత్రిపూట పరిస్తే మంచు పడి రాత్రి అంతా మంచుతో ఈ ఆకుతో నాని ఆ బట్ట తడుస్తుంది తీసుకొచ్చి దాన్ని జాడీలో పిండుతారు జాడీ ఎందుకు అంటే ఏదైనా లోహపాత్రలో పిండినట్టయితే అది తినేస్తుంది అంత పుల్లగా ఉంటుంది శనగ పులుసు అని సంవత్సరం మొత్తం ఉండేటట్టు వాడుకుంటారు ఈ రోజుల్లో మనం ఈ వెనగర్ లాంటివి తెచ్చుకుంటున్నామే అట్లా మిరపకాయలు నానేసుకునేటందుకు లేకపోయినట్టయితే కాస్త అందులో బెల్లం కలుపుకుని రొట్టెల్లో నంచుకునేటందుకు పుల్లదనానికి ఇంత బాగా ఏర్పాటు చేసుకునేవారు అనమాట అంతటి పులుపు కలిగినటువంటి చాలా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదట ఆయుర్వేదంలో కూడా వాడతారు అటువంటి పుల్లదనం కలిగినటువంటి శనగలని ఇనప పాత్రలో రాగి కానులు వేసి రాగి డబ్బులు వేసి రేగు పళ్ళతో కలిపి దిష్టి తీసినట్టయితే ఏమవుతుంది రాగి ఇనుము దాని మధ్యలో యాసిడు అలాంటి లక్షణమే కలిగినటువంటి రేగి పళ్ళు ఇవన్నీ కలిపి తీస్తే ఆ బిడ్డకు ఉన్నటువంటి దృష్టి దోషం ఏదైనా ఉన్నట్టయితే అది పోతుందంటారు అది ఇంట్లో వాళ్ళు తీసుకోరు పనివాళ్ళు తీసుకుంటారు లేదా బయట పడేస్తూ ఉంటారు రేగి పళ్ళు ఎందుకు వేస్తారంటే రేగి పళ్ళు కూడా ఈ సమయంలో వచ్చేటటువంటివి దానికి ఉన్నటువంటి విలువని తెలియజెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది అది సూటిగా సూర్యుడి నుంచి శక్తిని గ్రహించగలిగినటువంటి పండు రేగి పండు అందువల్ల సౌరశక్తి కావాలి ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి అర్థాలతో ఇవే ప్రధానంగా ఉండాల్సింది ఈ రోజుల్లో మనం ఇనప పాత్ర లేదు రాగి డబ్బులు లేవు దొరికేటటువంటి హరే బుటాని కూడా మనం పట్టించుకోము ఏదో ఒకటి మనకి తోచినటువంటివన్నీ వేయడం పిల్లలకి పేరెంటంలో ఆర్భాటంగా ఏమిచ్చాము ఎంత గొప్ప తాంబూలం ఇచ్చామని గొప్ప చెప్పుకోవడమే తప్ప ఇది మనకు కాస్త తగ్గినటువంటి పరిస్థితి విషయం అయితే ఇదమ్మా ఇందుకు భోగి పళ్ళు పోస్తారు పిల్లలకి ఇంకా సంక్రాంతి విషయానికి వస్తే ఆ రోజు పిండి వంటలు అవి ఇవి పూజలు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాము ఇక కనుమ రోజుకు వచ్చేటప్పటికి ఇంకా అందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా అన్ని వంటలు వంటలు చేసుకుంటూ ఉండడం ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే కనుముకున్నటువంటి విశిష్టత ఏంటి ఇప్పుడు మళ్ళీ సంక్రాంతి గురించి మధ్యలో బాగా చేసుకుంటామన్నారు ఆ రోజు నిజంగా మకర సంక్రమణం జరిగేటటువంటి రోజు ఆ రోజును సూర్యుణ్ణి లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించాలని చెప్పారు దానాలు చేయాలి 
గుమ్మడి పండు దానం చేస్తామన్నారే చేస్తారన్నారే అది ఆనాడు చేయవలసింది సరే ఉంటే తప్పనిసరిగా పితృ తర్పణాలు ఇచ్చేవాడు తర్పణాలు ఇచ్చుకుంటారు ఆ రోజు ఈ తర్పణాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంట్లో గారెలు చేసుకుంటారు గారెలు ఎప్పుడు చేస్తారో తెలుసు కదా తద్ది నెలకి చేస్తారు పితృదేవతలకి ఇది చేయనటువంటి వాళ్ళు కనుమునాడు చేస్తారు మనకు ఒక మాట కూడా ఉంది కనుమునాడు మినుము తినాలి అనేటటువంటి మాట ఎందుకంటే పితృదేవతల ఆరాధనకి సంబంధించిన రోజు గనక వారికి గారెలు చేయడం అలవాటు గనక ఆ రోజు తప్పనిసరిగా మిను మినపప్పుతో ఏదైనా పదార్థం చేసి ఇటు దేవుడికి అటు పితృదేవతలకి కూడా నివేదన చేయడం ఒక పద్ధతి కనపడుతుంది అయితే కనుము గురించి గన వివరంగా చెప్పుకోవాలంటే మినుము తినడం అనేది మాంసాహారులు కాని వాళ్ళు చేస్తే వీరన్నారు బాగా తింటారు అని మీ అండర్లైంగ్ పదం నాకు అర్థమైంది మాంసాహారులు ఆను ఆనాడు మాంసాహారం వండుకొని తింటారు అవునండి తప్పు కాదు అని చెప్పేటటువంటి రోజు అయితే పితృదేవతలకి పెద్దలకు పెట్టుకుంటున్నాం కనుక తినము అనుకునేటటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ముక్కనుము నాడు తింటారు కనుము నాడు ఆ పట్టింపు లేదు మేము పితృదేవతలకు ఏం పెట్టాం ఇవాళ మాంసం తినచ్చు కదా అని తినేవాళ్ళు తింటారు మాంసాహారులు మాంసం తినేటటువంటి సందర్భం శాకాహారులు మషం తింటారు మషం అంటే మినుగు దానికి ఎంత దాంట్లో ఎన్ని మాంసకృత్తులు ఉంటాయో మినప్పప్పులో అన్ని మాంసకృత్తులు ఉంటాయి అందుకని ఈ మషం మాసం మాంసంతో సమానమే అలా తినడంతో పాటుగా ఈనాడు ప్రత్యేకంగా పశువులకి పశువుల పాలకులకి సంబంధించినటువంటి వేడుకగా చేసుకుంటారు దీన్ని పశువుల పండగ అని కూడా అంటారమ్మ పల్లె ఆ రోజు ఆ పశువులన్నీ బాగా కొమ్ములకి రంగులు రాచి వాటికి ఒళ్ళంతా కడిగి పశువుల శాలలు బాగు చేసి పశువులకి పాలేళ్లు గనక ఉన్నట్టయితే ఈ రోజుల్లో కొంచెం తక్కువే కానీ పూర్వకాలం బాగా ఉండేవారు అలా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళని తమ ఇంట్లోనే వేడి నీళ్ళు ఇచ్చి తలంటి పోసుకోమని కొత్త బట్టలు ఇచ్చి పిండి వంటలతో భోజనం పెట్టి పంపించాలి సంవత్సరంలో పాలేళ్లకి ఇంట్లో పనులు చేసేటటువంటి వాళ్ళకి సంవత్సరం మొత్తం మీద మిగిలినప్పుడు కాదు కానీ సంక్రాంతికి మాత్రం తప్పనిసరిగా బట్టలు పెడతారు పొద్దున గబగబా పశువుల పని చేసేసుకుని వాళ్ళు భోజనం తలంటి పోసుకుని కొత్త బట్టలు కట్టుకుని పిండి వంటలతో భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతారు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉండరు వాళ్ళ కాట విడు అంటే మన సంప్రదాయంలో ఉన్న విశిష్టత చూడండి పశువులకి పశువుల పాలకులకి కూడా ఒక రోజు పండగని కేటాయించాం ఆ రోజు అస్సలు చేయరు తై పైగా మనకైనా ఆటలు వేడుకలోనూ పశువులకు కూడా ఉండాలి అని చెప్పి పశువులకి పోటీలు పెడతారు కోడి పందాలు గొర్రె పొట్టేళ్ల పందాలు ఎడ్ల పందాలు ఇవన్నీ పెట్టి వినోదంగా వాటికి కూడా వినోదం ఉండాలని చేస్తూ ఉంటారు అది వినోదమా కాదా అన్నది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం అనుకోండి చేయడం అయితే ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అలా మొత్తం పశువులకి కూడా ఒక రోజుని కేటాయించడం ఇంకా మనకి అతి కొద్ది ప్రాంతాల్లో అలవాటు ఉంది చాలామందికి లేనిది ఏమిటంటే కనుమునాడు ఆలయానికి వెళ్ళి ఆలయంలో ఈ వరి కంకులు ఉంటాయే వాటిని ధ్వజస్తంభానికి కట్టొస్తారు ఎందుకు అంటే పక్షులు తినడానికి ఇక్కడ తమిళనాడులోనేమో పక్షుల కోసం అన్నం ముద్దలు చేసి వండి తీసుకెళ్ళి పెట్టేది ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఆలయానికి వెళ్ళి ఆ ధ్వజస్తంభానికి కడతారు అంటే ఇది ఇప్పుడు కట్టడం మాట నుంచి రైతులైన రైతులైనటువంటి వాళ్ళు తమకంటూ చిన్నదో పెద్దదో ఒక గూడో ఒక గుడిసో ఉన్న పొలానికి వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడల్లా ఎవ్వరన్నా నాలుగు వరి కంకులు తీసుకుంటే ఎటువంటి యజమాని ఎవ్వరిని ఏమనరు నాలుగు వరి కంకులతో పోయేదే ఉంది వెళ్ళినప్పుడల్లా రెండు వరి కంకులు తెస్తారు తెచ్చి వాటిని చాలా అందమైన కుచ్చులుగా అల్లి ఇంటి ముందు తగిలిస్తారు ఎందుకంటే పిచ్చుకలు వచ్చి తింటాయని పిచ్చుకలు చాలా అవసరం పంటలకి ఒకప్పుడు చైనాలో పిచ్చుకలు బోలుడా చాలా బాగా తింటాయి అవి చాలా ఆహారం తింటున్నాయి ఎంతోమంది మనుషులకు సరిపడిన ఆహారం కాస్త పిచ్చుకలు తింటున్నాయని చెప్పి పిచ్చుకల్ని కనపడ్డని చోట కనపడ్డట్టుగా చంపేశారండి భయంకరంగా చంపేశారు పదేళ్ల తర్వాత వాళ్ళకి ఎంత పంట నష్టం వచ్చిందంటే అంత నష్టం వచ్చింది పురుగులను తినకపోవడం వల్ల అప్పుడు పెంచటం పెంచిన వాళ్ళకి మేము ఇంత డబ్బిస్తామని బహుమానాలు ప్రకటించటం చివరికి పక్క దేశాల నుంచి డబ్బిచ్చి బోల్డ్ డబ్బిచ్చి పిచ్చుకలను దిగుమతి చేసుకున్నారు అందుకని చూడండి మన వాళ్ళు పెట్టిన సంప్రదాయంలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయో అలా పిచ్చుకల కోసం ఇట్లా కుచ్చులు కుచ్చులుగా వరి కుచ్చులు అదొక ఆర్ట్ అమ్మ వాటిని చాలా అందంగా 
జడలాగా అల్లుతారు ఉన్నటువంటి ఒడ్లన్నీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కుచ్చులాగా ఉంటుంది దాన్ని మన ఇంట్లో సున్నాలు వేసుకోవడానికి వాటికి వాడుకుంటారు ఎంత ముద్దుగా ఉంటుందో చెప్పలేం అంత బాగా అల్లేటటువంటి కళ ఉంది అది ఆలయాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా కట్టడం ఉంది అంటే పశువులే కాదు మనం పెంచే పశువులే కాక పక్షులు మనం పెంచని పక్షులు వాటిని కూడా మనం ఆలోచించడం అది పర్యావరణ స్పృహ అన్నది ఎంత గొప్పగా ఉందో చూడండి ఆ తర్వాత రోజున ముక్కనుము అంటారు అంటే ఈ రోజున బాగా అలిసిపోయి ఉంటాం కనుక విశ్రాంతి తీసుకోవడం అని చాలామంది ఉద్దేశం కానీ ఆనాటికి ఉత్తరాయణం ప్రవేశించి మూడో రోజు మకర సంక్రమణం రోజున సంక్రాంతి రోజున ఉత్తరాయణం వచ్చింది ఆ రెండో రోజు ఇంకా పండగ వేడుకల్లో ఉన్నాం అయిపోయింది కదా శుభకార్యాలు మొదలెట్టుకునేటటువంటి రోజు అది అందుకని వ్రతాలు అవి మొదలు పెట్టాలంటే సంవత్సరం పొడుగునా చేసే వ్రతాలు మొదలు పెట్టాలంటే ఆ రోజు మొదలు పెట్టుకుంటారు సావిత్రి గౌరి వ్రతము అనేది ఒకటి ఉంది అది ఆ ముక్కనుము రోజే మొదలు పెడతారు ఇది ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరు ఐకమత్యానికి ఇది ఒక కేంద్రంగా ఐకమత్యాన్ని పెంపొందించేదిగా ఉంటుంది ఊళ్ళో ఉన్న అన్ని వృత్తుల వారిని ప్రోత్సహించేట్టు ఉంటుంది అమ్మవారి బొమ్మ మట్టితో చేయాలి అమ్మవారి బొమ్మ మట్టితో చేయాలి ఆ మట్టితో చేయడానికి కుమ్మరి ఇంటికి ఈ పదాలు వాడకూడదు అంటారు కానీ తప్పదమ్మా కుండలు చేసే వాళ్ళ ఇంటికి బాజా భజంత్రీలతో వెళ్ళి అతడికి స్వయం పాకం ఇచ్చి అతడికి బట్టలు పెట్టి గౌరవంగా దక్షిణతో స్వయం పాకం దా ఎప్పుడు దక్షిణ ఉంటుంది కదా తాంబూలంలో ఇచ్చి మర్యాదగా అతడి ఇంటి నుంచి అమ్మవారి బొమ్మ తెచ్చుకుంటారు అంటే వృత్తుల వారందరినీ గౌరవించడం ఎంత బాగా కనపడుతుందో ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క వృత్తిగా అలా గౌరవం ఉంది అయిన తర్వాత ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కలిసే చేయాలి ఈ పండగ ఎవరికి వాళ్ళు చేస్తామంటే కుదరదు ఏ రకంగా అంటే మన అయ్య అయ్యప్ప దీక్షల్లో ఎక్కువ సంవత్సరాలు చేసినటువంటి వారు గురుస్వామి అయినట్టు ఇది పదహారేళ్ళు చేసే ఈ వ్రతంలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఎవరు చేస్తే వాళ్ళు చెప్పినట్టు మిగిలిన వాళ్ళు వినాలి బాగుందా అంటే అంతకుముందు దెబ్బలాడుకుంటున్న వాళ్ళు పోట్లాడుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా ఈ వ్రతం కోసం కలుస్తారు ఇంతటి సామాజిక స్పృహతో చేసేటటువంటి వ్రతం అది మొదలు పెట్టేది ముక్కనుము రోజు అలాగే ఏ వ్రతాలన్నా చేయాలంటే మొదలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారమ్మా ఇట్లా సంక్రమణం అయిన రెండు రోజుల పాటు అంటే ధనుర్మాసం ముప్పై రోజులు సంక్రమణం తర్వాత రెండు రోజులు మొత్తం ముప్పై మూడు రోజులు ఆ రోజుతో కలుపుకుంటే ముప్పై మూడు రోజులు చేసుకునేటటువంటి పండగ అమ్మ సంక్రాంతి ఎంతో అద్భుతంగా అసలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా కొన్ని తెలియనివి కూడా చాలా వరకు చాలా వింతగా కూడా అనిపిస్తున్నాయి దీని వెనక ఎంత అర్థం ఉందా అనిపిస్తోంది అయితే మీరు అన్నట్టు ముప్పై రోజులు కాకుండా నెల రోజులు దాటి మనం ఈ పండగను చేసుకుంటున్నాం మామూలుగా ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేయడం ఎక్కడో కనిపిస్తోంది ఈ మధ్య అది కూడా పెయింట్లు వేయించేసి వదిలేస్తున్నారు కానీ ఈ నెల నాళ్ళు కూడా ముగ్గులు వేస్తారు అందులో రంగులు కూడా వేస్తూ ఉంటారు అంటే దానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటి మా రంగులు వేయడం అనేది ఇప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా చేశాం కానీ రంగవల్లిక అన్న పదంలో రంగా ఉంది కనుక రంగు వేయాలనుకుంటున్నాం కానీ నిజానికి చుక్కలు పెట్టి ముగ్గులు వేస్తారు ఇప్పుడు ఈ రంగులు వేసే ముగ్గుల్లో ఎక్కడన్నా చుక్కలు కనపడుతున్నాయా మనకి కొన్ని చుక్కల్ని కలుపుతున్నాము కొన్ని చుక్కలు లేకుండానే ముగ్గులు వేస్తున్నాం నిజానికి ఈ ముగ్గులు చుక్క చుట్టూతా తిరగాలి ఆ తీగ ఈ ముగ్గుల్లో బోల్డ్ విజ్ఞానం ఉంది ఆ ముగ్గుల పేర్లు చూస్తే మనకు అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు ఈ సంక్రాంతిలో వేసేటటువంటి ముగ్గుల్లో చేప ముగ్గోటి ఉంటుంది తాబేలు ముగ్గోటి ఉంటుంది అంటే దేవుడు అవతారాలే కదా ఇవి ఆ తర్వాత భోగి నాడు మనకి రథం ముగ్గేస్తారు ఒక ఇంటికి ఒక ఇంటికి కలుపుకుంటూ ఆ తాడేమో మన ఇంట్లోకి వస్తున్నట్టు ఉంటుంది కను రథ దీన్ని కూడా అట్లాగే వేస్తారు అంతకు ముందు రోజు ఏం చేస్తారు స్వర్గద్వారాలోనే ముగ్గేస్తారు తలుపులు అన్నీ మూసి ఉంటాయి గదుల్లో సంక్రాంతి నాడు తలుపులు తెరుస్తారు అంటే ఉత్తరాయణం వచ్చేసింది ఇంకా తలుపులు తెరిచామని అలాగే రథం ముగ్గు కూడా కనుమనాడు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళేట్టేస్తారు రథాన్ని మన ఇంటి రథం ముగ్గు వేసినటువంటి రథానికి ఉన్నటువంటి తాడు పక్కింటి రథానికి కలుపుతారు అట్లా వీధి వీధి కలిపి వీధి చివరి దాకా పెడుతుంది అంటే అందరం కలిసి ఒకటే ఉన్న రథమే ఎందుకు వేసామంటే సూర్యుడి యొక్క రథం సూర్యరథం యొక్క గమనాన్ని మనం ఈ రథం ముగ్గులో తెలియ చెప్తున్నాం ఇవాళ తెలియకపోయినా పిల్లలకి ఏమర్థమవుతుంది సూర్యుడి రథం ఇప్పటిదాకా దక్షిణ దిక్కుగా ఉన్నది ఈ రోజు నుంచి ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణం చేయటం మొదలు పెడుతుందన్న దానికి సంకేతంగా రథం ముగ్గేస్తున్నాం 
ఈ స్వర్గద్వారాలు ఎందుకు అంటే దక్షిణాయనం అంతా స్వర్గపు తలుపులు మూసుకుని ఉంటాయని ఉత్తరాయణం రాగానే తెరుచుకుంటాయని చెప్పి సంకేతంగా చెప్పడానికి ముందు రోజు మూసుకున్న తలుపులు తర్వాత రోజు తెరిచిన తలుపులు వేస్తున్నాం అలాగే ఈ ముగ్గుల్లో ఇంకా రకరకాలు వేస్తూ ఉంటారు స్త్రీలు తమ మనోభావాలను ప్రకటించడానికి తమ సృజనాత్మకతను తెలియజెప్పడానికి రకరకాల ముగ్గులు వేస్తారు కొన్ని ముగ్గుల పేర్లు పాతకాలం ఇప్పుడు కొత్తవి నేను చెప్పట్లా ఉయ్యాల మంచం ముగ్గులో మల్లె పందిరి మారేడు దళం పద్మం వరి వెన్ను గుమ్మడి గుమ్మడికాయ ఇవండి ముగ్గులు కాదు కొన్ని చుక్కలు మల్లె తీగ మల్లె పందిరి ఉయ్యాల మంచం అవన్నీ చుక్కలతో ఉండేది రథం కూడా చుక్కలతో ఉంది ఈ మధ్య చుక్కలు కాకుండా ఇట్లా అడ్డ గీత నిలువు గీత దీన్ని ప్లస్ అంటూ ఉంటారు ఈ ప్లస్ లేసే ముగ్గులు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా ఈ మారేడు దళం కూడా ముగ్గు దీంతో వేసేది చుక్కలతో వేసేది ఆ తర్వాత పద్మం చుక్కలతో వేసేది అష్టదళ పద్మం ఒక్కటి గీతలతో వేస్తాం ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటివన్నీ కూడా చుక్కలతో వేసేవి ఈ చుక్కలతో వేయడం ఏమిటంటే ఆ చుక్కల్ని ఈ చుక్కల్లో చూపుకోవడం అంతరిక్ష విజ్ఞానం ఖగోళ విజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా మనం వేసే ముగ్గులను బట్టి మనకి ఎంతో ఖగోళ విజ్ఞానం తెలుస్తుంది దశావతారాలు తెలుస్తున్నాయి ఏనాడు సూర్యుడు ఏ రాశి దాటుతున్నాడో తెలుస్తోంది ఇలా డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళినట్టయితే ఇందులో మనకి బోల్డు ఉన్నాయి నాగబంధం మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా ఇందులో చుక్కలు లేకుండా వేసేటటువంటి ముగ్గులు నాగబంధం కూడా చుక్కలతో ఒకటి ఉంది చుక్కలు లేనిది ఒకటి ఉంది ఇట్లా అనేక అనేకమైనటువంటి ఖగోళ రహస్యాలు స్త్రీల మనోభావాలు వారికి సంబంధించినటువంటి కోరికలు ఆశలు ఆశయాలు ఆదర్శాలు మనకి జనవరి ఒకటో తారీఖున హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని రాస్తున్నాం అలాగే స్వతంత్ర దినోత్సవం అన్నాడు జనవరి ఇరవై ఆరు నాడు హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే అని ముగ్గులు వేస్తున్నాం అలాగే రకరకాలు ఏది ఉంటే దానికి సంబంధించిన వేసి మన మనోభావాలను తెలియజెప్పుకుంటున్నాం స్వతంత్రోద్యమం జరిగే రోజుల్లో మ్యాక్సిమం ముగ్గులు జెండా ముగ్గులు ఉండేవి అంటే వాళ్ళ కోరికలు ముగ్గుల్లో కూడా తమ ఇష్టానిష్టాలను తెలియజెప్పుకుంటున్నారు చాలా చక్కగా అండి అంటే ఒక్కొక్క రోజుకి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ప్రతిది చేసే ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా దాంట్లో ఒక విశిష్టతను దానిలో ఒక గొప్పతనాన్ని ఎలా ఉన్నాయి అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు అంటే సంక్రాంతి ఇంత పెద్ద పండుగ అనడానికి కారణాలు ఇంత చక్కగా చేసుకోవడానికి గల కారణాలు చాలా మందికి చాలా తెలియవు ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే చాలా టైం కావాలి సో ఇప్పటి వరకు కూడా చెప్పినటువంటి మాటలు ఎన్నో నేర్చుకున్నామండి మీకు చాలా థ్యాంక్స్ ధన్యవాదాలమ్మ అందరికీ మరొకసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి మూడు రోజుల పాటు ఎందుకు చేసుకుంటాం అలాగే దీనిలో ఉన్నటువంటి విశిష్టత గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు కదండి సో ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్ యూన్ టు ఎయిపీ ట్వంటీ